வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு ஜே கே நோட்ஸ் டான்செக் ஈஸி ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸோட சொல்யூஷன்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது லீனியர் இன்டெகிரேட்டர் சர்க்கியூட்ஸ் ரிலேட்டடான கொஸ்டின்ஸ்க்கான சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் லீனியர் இன்டெகிரேட்டர் சர்க்கியூட் சப்ஜெக்டை பொறுத்த வரைக்கும் மொத்தம் இருபத்தி நாலு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க அதாவது டூ தௌசண்ட் எயிட்லேருந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வரைக்கும் மொத்தம் இருபத்தி நாலு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதை மூணு பாட்டாக அப்லோட் பண்ணலான் இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பாட்டில் எயிட் கொஸ்டின்ஸ் அப்லோட் பண்ணுறேன் அடுத்தடுத்து வர பாட்டில் எட்டு எட்டு கொஸ்டின் அப்லோட் பண்ணலான் இருக்கேன் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் டிஃபரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் கேன் பி யூஸ் டு ஆம்பிளிஃபை டிஃபரென்ஷியல் ஆம்பிளிஃபையர் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது ஏசி சிக்னல்லையும் ஆம்பிளிஃபை பண்ணும் அதே மாதிரி டிசி சிக்னல்லையும் ஆம்பிளிஃபை பண்ணும் ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்போது இந்த கொஸ்டின்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் த்ரீயில் இருக்க போத் ஏசி அண்ட் டிசி சிக்னல் இந்த கொஸ்டின்கான கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் த்ரீ அடுத்த கொஸ்டின் என் ஆபாம் ஹேஸ் ஸ்லோ ரேட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் பர் மில்லி செகண்ட் ஃபார் எ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டென் மெகா ஹெட்ஸ் த மேக்சிமம் வேல்யூ ஆஃப் சைன் வேவ் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வில் பி ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையரை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் பார்த்தீங்கன்னா அது ஸ்லோ ரேட் ஸ்லோ ரேட் சொல்றது பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் பண்றது ஸ்லோ ரேட் இஸ் டிஃபைன் ஆஸ் த மேக்சிமம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் அவுட்புட் வோல்டேஜ் காஸ்ட் பை ஸ்டெப் இன்புட் வோல்டேஜ் சரிங்களா மேக்சிமம் ரேட் ஆஃப் அவுட்புட் வோல்டேஜ் அதாவது ஸ்லோ ரேட் எஸ்ஆர் டினோட் பண்ணும்போது அது ரெப்ரசன்ட் பண்றது மேக்சிமம் சேஞ்ச் ஆஃப் அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஓகேங்களா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஸ்டெப் இன்புட் சிக்னல் சரிங்க சில தியரிட்டிக்கல் பேஸ் கொஸ்டின் கேட்கும் போது இந்த ஃபார்முலா ஜஸ்ட் அப்படியே கேட்பாங்க ஸ்லோ ரேட் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு போட்டு டேஷ் போட்டு டிவி நாட் டிவிட் பை டிடி இல்லைனா டிவி நாட் டிவிட் பை டிடி மினிமம் சரிங்களா அதே மாதிரி டிவி ஐ டிவிட் பை டிடி மேக்சிமம் அந்த மாதிரி கேட்கலாம் ஸ்லோ ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது மேக்சிமம் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் அவுட்புட் வோல்டேஜ் காஸ்ட் பை ஸ்டெப் இன்புட் சிக்னல் ஸோ அந்த ஸ்லோ ரேட்டை டிஃபைன் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இன்புட்டாக இருக்கிறது ஸ்லோ ரேட்டை டிஃபைன் பண்ணுறது இன்புட்டாக இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெப் சிக்னல் சரிங்களா இது ரெண்டுத்தையும் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்கு பெரிய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாங்கன்னா ஓகேங்களா இப்போ இந்த கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ ரேட் ஹண்ட்ரட் வோல்ட் பர் மில்லி செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் ஆப்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டென் மெகா ஹேட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க மேக்சிமம் வேல்யூ ஆஃப் சைன் வேவ் அவுட் புட் வோல்டேஜ் கேட்டுருக்காங்க சரிங்களா ஸ்லோ ரேட் ஸ்லோ ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலா சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லூ ஸ்லோ ரேட் ஸ்லோ ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்முலா ஸ்லோ ரேட் ஈக்குவல் டு ஸ்டார்டா எஸ்ஆர் ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் டூ பை எஃப் இன்டு ஏஎம் இதில் எஃப்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சி ஏஎம்ன்றது மேக்சிமம் அவுட்புட் வோல்டேஜ் எஸ்ஆர்ன்றது ஷார்ட் ஃபார்மில் ஸ்லோ ரேட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது சரிங்களா கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்லோ ரேட் கொடுத்துருக்காங்க அது ஹண்ட்ரட் வோல்ட் பர் மில்லி செகண்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் ஈக்குவல் டு டென் மெகா ஹேட்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஎம் அதாவது மேக்சிமம் அவுட்புட் வோல்டேஜ் இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸ்லோ ரேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் மார்க்கில் கேட்கும் போது தியரிட்டிக்கல் பேஸ் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ ரேட் இஸ் எக்ஸ்பிரஸ் இன் விச் யூனிட் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க அது மேக்சிமம் பார்த்தீங்கன்னா வோல்ட் பர் மைக்ரோ செகண்ட் இந்த யூனிட் தான் வந்து மேக்சிமம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஓகேங்களா டேட்டா ஷீட்ல பார்த்தீங்கன்னா வோல்ட் பர் மைக்ரோ செகண்ட்ஸில் தான் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் ஓகேங்களா ப்ராப்ளம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இதில் வேல்யூ ஸ்டப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு மேக்சிமம் அவுட்புட் வோல்டேஜ் கிடைச்சிடும் ஸ்லோ ரேட் பொறுத்த வரைக்கும் அது ஹண்ட்ரட் வோல்ட் பர் மில்லி செகண்ட் மில்லி செகண்ட்ன்றதுனால டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா அடுத்தது டூ பை ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ டென் மெகா ஹெட்ஸ் ஸோ டென் இன்ட்டு டென் பவர் சிக்ஸ் வந்துடும் ஏஎம்ன்றது அந்த வோல்டேஜை நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது ஓகேங்களா இந்த டென் பவர் மைனஸ் த்ரீன் இருக்கு ஆக்சுவலாக இந்த ஃபார்முலால எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எந்த யூனிட்டும் இருக்காது அதாவது ஸ்லூ ரேட் வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் வோல்ட் பர் செகண்ட் அந்த யூனிட்ல தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற மாதிரி இந்த ஃபார்முலா இருக்கும் ஓகேங்களா இன்கேஸ் இங்கே வந்து நம்ம வோல்ட் பர் மைக்ரோ செகண்ட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து மெகா ஹேட்ஸ்ல ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ
டூ பை இன்டூ இங்கே டென் இன்டு டென் பவர் சிக்ஸ் இருக்கு அது டென் பவர் செவன் வந்துடும் ஏஎம் சரிங்களா அப்போ மேக்சிமம் அவுட் புட் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் இன்டு டென் பவர் த்ரீ டிவைட் பை டூ பை இன்டு டென் பவர் செவன் சரிங்களா இப்போ மேக்சிமம் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா அவுட் மேக்சிமம் வோல்டேஜ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டென் பவர் ஃபைவ் டிவைட் பை டூ பை இன்டு டென் பவர் செவன் வரும் சரிங்களா இங்கே டென் பவர் ஃபைவும் இந்த டென் பவர் செவன் கேன்சல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ இன்டு ஹண்ட்ரட் வரும் சரிங்களா இங்கே டென் பவர் ஃபைவ் இந்த டென் பவர் செவனை கேன்சல் பண்ணும்போது இங்கே டென் பவர் டூ வரும் அது ஹண்ட்ரட் மேக்சிமம் வேல்யூ ஆஃப் வோல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் டேட் பை டூ ஹண்ட்ரட் பை வரும் சரிங்களா ஒன் டேட் பை டூ ஹண்ட்ரட் பை வரும் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்கிற டேட்டாக்கு கரெக்டான வேல்யூ ஆனால் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனால் இந்த கொஸ்டினை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஆப்ஷனும் இதில் மேட்ச் ஆகலை ஓகேங்களா இந்த கொஸ்டின் வந்து ஒரு ஸ்டார் மார்க் கொஸ்டின் ஆக்சுவலாக ஸ்லூ ரேட்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த மாதிரி மெத்தடில் தான் நம்ம சால்வ் பண்ணோம் இந்த ஸ்லூ ரேட்டோட யூனிட்டில் கொஞ்சம் மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதனால் நம்மளுக்கு இந்த ஆப்ஷன் எதுவும் மேட்ச் ஆகலை ஓகேங்களா இந்த வேல்யூ பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது கொடுத்துருக்கிற வேல்யூஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஏஎம்ஓட வேல்யூ அதாவது மேக்சிமம் அவுட் புட் டோட்டல் வேல்யூ ஒன் டேட் பை டூ ஹண்ட்ரட் பை அடுத்த கொஸ்டின் ஃபார் எ டியூ டு ஏ கன்வெர்டர் த ரெசல்யூஷன் ரெக்வர்ட் இஸ் ஃபிஃப்டி மில்லி வோல்ட் அந்த டோட்டல் மேக்சிமம் இன்புட் இஸ் டென் வோல்ட் த நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் ரெக்வர்ட் இஸ் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டியூ டு ஏ கன்வெர்டர் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதில் ரெசல்யூஷன் வந்து ரெக்வர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி மில்லி வோல்ட் சொல்லியிருக்காங்க டோட்டல் மேக்சிமம் இன்புட் வோல்டேஜ் அதாவது ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் ஃபுல் ஸ்கேல் பார்த்தீங்கன்னா டென் வோல்ட் கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க அதாவது எத்தனை நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் வந்து இந்த டி டு ஏ கன்வெர்டரில் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க ரெசல்யூஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டி டு ஏ கன்வெர்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ரெசல்யூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் ரெசல்யூஷன் ஈக்குவல் டு விஎஃப்எஸ் டிவைட் பை டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் சரிங்களா இது பர்சன்டேஜில் சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஹிண்ட் ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கணும் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் மில்லி வோல்ட் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் இன்ட் ஹண்ட்ரட் போட வேண்டிய அவசியம் வராது இந்த ரெசல்யூஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி மில்லி வோல்ட் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது ஃபிஃப்டி இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் அதாவது டோட்டல் மேக்சிமம் இன்புட் சொல்லியிருக்காங்களே அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் அது வந்து டென் இருக்கு டிவைட் பை டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் இது என்ன தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பிட் அதாவது டி டூ கன்வெர்டரோட நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் ரெப்ரசன்ட் பண்ணது இதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டென் டிவைட் பை ஃபிஃப்டி இன்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ வரும் இந்த ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆகிட்டாச்சுன்னா ஒன் டிவைட் பை ஃபைவ் வரும் ஸோ ஒன் டிவைட் பை ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ நியூமினேட்டில் போகும்போது டென் பவர் த்ரீ வரும் அது வந்து தௌசண்ட் டிவைட் பை ஃபைவ் இதை கேன்சல் அவுட் பண்ணி உங்களுக்கு கிடைக்கிறது டூ ஹண்ட்ரட் வரும் டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் வருது அப்போ டூ பவர் என் ஈக்குவல் டு டூ நாட் ஒன் வரும் சரிங்களா நம்மளுக்கு பைனரி வேல்யூ அதாவது டூ பவர்ஸில் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா டூ பவர் செவன் சொல்லும்போது அது ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் அதேமாதிரி டூ பவர் எயிட் சொல்லும்போது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணும் சரிங்களா இப்போ இந்த டூ பவர் என்னோட வேல்யூ நம்ம என் கரெக்டாக எக்ஸாக்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சனா நம்மளுக்கு டெசிமல் வேல்யூ வரும் அதாவது டூ பவர் என் ஈக்குவல் டு டூ நாட் ஒன் சொல்கிற அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறது நம்ம என் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சனா அது கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக வந்து ஃபுல் நம்பராக வராது அதுக்கு பதிலாக வந்து ஒரு டெசிமல் நம்பராக வரும் ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துல நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் அதாவது என்னோட வேல்யூ எயிட் போடும் உங்களுக்கு டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் வரும் அதேமாதிரி என்னோட வேல்யூ செவன் போடும் உங்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் வரும் சரிங்களா இந்த டூ ஹண்ட்ரட் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா நியர்பை இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த வேலையில் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் ஆஃப் ஏ டு டி கன் நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் ஆஃப் டி டு ஏ கன்வெர்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எயிட் வரும் இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டூல இருக்க எயிட் அடுத்த கொஸ்டின் இஃப் இட் இஸ் டிசைட் டு கிளீன் அப் ரேக் லுக்கிங் பல்சஸ் that have been distracted during transmission from one place to another which of the following device will be appropriate in the question la pathina nammalku or device pathi solliranga adhaavadhu distracted waveform ah clean up pandradhukaga ragged looking distracted pulse clean up pandradhukaga enna device use pannalam abindra mari ketranga idhukana
மேக்சிமம் வேற இதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா வி ஃபுல் ஸ்கேல் அதாவது ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் இன்டு அக்யூரசி சரிங்களா அக்யூரசி ஓகே இது அக்யூரசி பார்த்தீங்கன்னா டிசிமல் வேல்யூல ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஸ்கேலோட வேல்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வோல்ட் சொல்லியிருக்காங்க அக்யூரசி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் நம்ம கரெக்டான வேல்யூ டிசிமல் வேல்யூ எழுதும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் கொடுக்கலாம் சரிங்களா பர்சன்டேஜ் சொல்லும்போது டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் பண்ணணும் ஸோ அக்யூரசியை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் வரும் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ போடும் உங்களுக்கு ஒன் வரும் ஒன் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் வரும் இது டென் பவர் மைனஸ் டூ வரும் டென் பவர் மைனஸ் டூ நம்ம டென் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ கூட எழுதிக்கலாம் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டென் மில்லி வோல்ட் வரும் சரிங்களா அதாவது மேக்சிமம் ஏரியா பார்த்தீங்கன்னா டென் மில்லி வோல்ட் இந்த ஃபார் இந்த ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஃபார்முலா நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் மேக்சிமம் ஏரியா ஈக்குவல் டு ஃபுல் ஸ்கேல் வோல்டேஜ் இன்டு அக்யூரசி இந்த அக்யூரசி எழுதும் போது நம்ம இது மாதிரி டிசிமல் கன்வெர்ட் பண்ணி எழுதணும் இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் டூல இருக்கிற டென் மில்லி வோல்ட் அடுத்த கொஸ்டின் The 4-bit D2A converter gives an output voltage of 4.5 volt for an input code of 1001. The output voltage for an input code of 0110 is. The question is, if you have a 4-bit D2A converter, you discuss the output voltage of 4.5 volt. If you have an input code, if you have a voltage of 1001, if you have a voltage of 4.5 volt. அதாவது இந்த டிஜிட்டல் வேல்யூக்கு அனலாக் வேல்யூ வந்து ஒன் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ இப்போ இந்த கண்டிஷனுக்கு என்ன வோல்டேஜ் வரும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க இந்த ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இந்த பைனரி வேல்யூக்கு டெசிமல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நைன் வரும் சரிங்களா ஸோ அந்த நைனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வருது அப்போ டெசிமல் வேல்யூ ஒன்றுக்கு என்ன வரும்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைடட் பை நைன் சரிங்களா ஸோ ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிவைட் பை நைன் போடும் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜ் வரும் அதாவது ஒரு டெசிமல் வேல்யூக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜ் வரும் சரிங்களா அந்த வேலை பார்க்கும்போது ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ இதோட டெசிமல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வரும் இப்போ டெசிமல் வேல்யூ ஒன்றுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்டேஜ் வருது அப்போ டெசிமல் வேல்யூ சிக்ஸுக்கு என்ன வரும்னா சிக்ஸ் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் உங்களுக்கு கிடைக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ வோல்ட் வரும் அதாவது ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் இதோட வோல்டேஜ் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்லும்போது ஜீரோ ஒன் ஒன் ஜீரோ சொல்றதுக்கு த்ரீ வோல்ட் வரும் சரிங்களா இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் த்ரீல இருக்கிற த்ரீ வோல்ட் அடுத்த கொஸ்டின் ஏ சவுண்ட் ஃபோர் ஒன் டைப் ஆப்பாமஸ் ஏ கெயின் பேண்ட் வித் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ஒன் மெகா ஹெட்ஸ் ஏ நான் யூனிட்டிங் ஆம்பிளிஃபயர் யூசிங் திஸ் ஆப்பம் அண்ட் ஹேவிங் ஏ வோல்டேஜ் கெயின் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டிபி வில் எக்ஸிபிட் ஏ மைனஸ் டுவெண்ட்டி பேண்ட் வித் ஆஃப் இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்பம் பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட கெயின் பேண்ட் வித் ப்ராடக்ட் வந்து ஒன் மெகா ஹெட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கெயினையும் பேண்ட் மல்டிப்ளை பண்ணி வரக்கூடிய வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் மெகா ஹெட்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான் எனிட்டிங் ஆம்பிளிஃபையரோட வோல்டேஜ் கெயின் டுவெண்ட்டி டிபின்னு சொல்லியிருக்காங்க அந்த கண்டிஷனில் பேண்ட் வித் என்னவா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க வோல்டேஜ் கெயினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வோல்டேஜ் கெயினை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு டிபியில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு வோல்டேஜ் கெயினை டுவெண்ட்டி லாக் பேஸ் டென் வோல்டேஜ் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் சரிங்களா இப்போ இந்த டிபியை நார்மல் ஸ்கேலில் கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த வோல்டேஜ் கெனட் வேல்யூ டுவெண்ட்டி டிபி அடைய போட்டுக்கலாம் இங்கே டுவெண்ட்டி லாக் பேஸ் டென் வோல்டேஜ் சரிங்களா இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி கான்செப்ட் ஆச்சுன்னா ஒன் ஈக்குவல் டு லாக் டென் வோல்டேஜ் வரும் இப்போ இந்த லாக் கேன்சல் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டென் பவர் ரைஸ் பண்ணணும்னு சொல்லி ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதனால டென் பவர் ஒன் ஈக்குவல் டு வீன் வரும் அதாவது கெயினோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்கேலில் டென் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா டிபியில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது அதாவது கெயினோட வேல்யூ டென்னாக இருக்கும்போது இதை டிபியில் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும்போது வோல்டேஜ் கெயின் டுவெண்ட்டி டிபின்னு வரும் அந்த வகையில் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கெயினோட வேல்யூ டென் பேண்ட் வித் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ பேண்ட் வித்துன்னு சொல்லும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன் மெகா ஹெட்ஸ் டென் பவர் சிக்ஸ் டிவைட் பை கெயினோட வேல்யூ இப்போ கண்டுபிடிச்சா அது வந்து டென் வந்து சரிங்களா ஸோ கேன்சல் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பவர் ஃபைவ் வரும் இந்த டென் பவர் ஃபைவை நீங்கள் ரெப்ரஸன்ட்
நம்பர் ஆஃப் கம்பேரிட்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற கொஸ்டின் வந்து அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்பாங்க அது ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு ஃபார்முலா ரிலேட்டடான கொஸ்டின் தான் நம்பர் ஆஃப் கம்பேரிட்டர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டூ போர் என் மைனஸ் ஒன் இதில் என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் பிட்ஸ் ரெப்பர்ஸ் பண்ணுறது இந்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு த்ரீ பிட்ஸ்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது என்னோட வேல்யூ த்ரீ இதை சப்ஜெக்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா டூ போர் த்ரீ மைனஸ் ஒன் வரும் இது டூ போர் த்ரீனா எயிட் வரும் எயிட் மைனஸ் ஒன் ஸோ எயிட் மைனஸ் ஒன் போடும் செவன் வரும் நம்பர் ஆஃப் கம்பேரிட்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் வரும் இந்த கொஸ்டின் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் த்ரீல இருக்கிற செவன் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எல்லா கொஸ்டின் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்ரேஷனுக்கு வ